ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பாட்டியில் என்ன பார்க்க போகிற அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டில் நம்ம செகண்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டூவில் பிளான் கிங்டம் ஸோ இந்த பிளான் கிங்டத்தில் என்னென்ன சாப்டர் அவுட் லைன் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் தாவரங்களை எப்படி வகைப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூவில் லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இன் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா பிளான்ஸில் என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள் மெக்கானிசம் இருக்குது வாழ்க்கை சுழற்சி முறை தாவரத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் கேட்டகரியில் ஆல்கே ஃபோர்த்தாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ப்ரேயோஃபைட்ஸ் ஃபிஃப்த்தாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெரிடோஃபைட்ஸ் சிக்ஸ்த்தாக ஜிம்னோஸ்போம் அண்ட் செவன்த்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜியோஸ்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளான் கிங்டம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ட்ரெடிஷ்னலி அதாவது பாரம்பரியமாக ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸிபிட் ஆன் எர்த்து வேர் கிளாஸிஃபைடு இன்டு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பழைய வகைப்பாட்டு முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரினங்களை எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அண்டு அனிமல்ஸாக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நியூட்ரிஷன் ஓகேங்களா அந்த தாவரம் அந்த விலங்கு எப்படி உணவூட்ட முறைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உணவூட்ட முறை செகண்ட் வந்து பாருங்கள் லோக்கு மோஷன் ஓகேங்களா அது எப்படி வந்து இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரிஷன் செகண்டு லோக்கு மோஷன் இடப்பயிற்சி ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செல்வால் செல் சுவை இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சு தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேட்டகரி பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை ஆல்கே அண்ட் ப்ரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்போம் அண்ட் ஆன்ஜியோஸ்போம் வேர் இன்க்ளூட் அண்டர் த பிளான் குரூப் ஸோ வாட் ஆர் த கேட்டகரி கம்ஸ் அண்டர் த பிளான் குரூப் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அழகாக சொல்லிடலாம் பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கே ப்ரையோஃபைட் டெரிடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்போம் அண்ட் என்னது ஆன்ஜியோஸ்போம் இதெல்லாமே தாவரத்தினுடைய குரூப்பில் வந்துடுச்சு தொகுதியில் வந்துடுச்சு ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் எய்ட் ஆஃப் மாலிகுலார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மாலிகுலார் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா மூலக்கூறு அளவிலான டெக்னா டெக்னிக்ஸ் வந்து இங்கே வந்ததுனால மூலக்கூறு அளவிலான ஒரு ஆய்வு நடந்ததுனால பாக்டீரியா அண்டு ஃபங்கை ஆர் செக்ரிகேட்டட் அண்டு பிளேஸட் அண்டர் த செப்பரேட் கிங்டம் அதுக்கு முன்னாடி அது எங்கே இருந்துச்சு பிளான் கிங்டத்தில் இருந்துச்சு பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் இப்போ மாலிகுலார் டெக்னிக்ஸ் நல்லா அதிகம் வந்ததுனால நம்ம எதை எதை பிரிச்சிடுறோம் பாக்டீரியா தனி குரூப்பாகவும் பிரிச்சிடுறோம் முனேரா ஃபங்கையை தனியாக பிரித்தாச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாட்டனி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சயின்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஓகேங்களா பாட்டனி தான் வந்து பார்த்தோன்னா அறிவியலே மிகவும் பழமை வாழ்ந்த ஒரு பிரிவு அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாட்டனி தான் சொல்லுவோம் ஏன் இட் இஸ் ஆரிஜின் வாஸ் ஃப்ரம் த டைம் இம்மோரியல் அஸ் இயர்லி மென் எக்ஸ்ப்ளோரேட் அண்ட் ஐடென்டிஃபைடு பிளான்ஸ் ஃபார் நீட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு மனிதன் உருவான காலத்திலேருந்து மனிதனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் ஷெல்டர் ஃபுட்டு இதுக்காக ஹியூமன் வந்து பார்த்தா யாரை டிபெண்ட் பண்ணி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பிளான்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ பிளான்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாட்டனி அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா பாட்டனி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சயின்ஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ இட்ஸ் ஆரிஜின் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் என்ன அது இம் மெமோரியல் அஸ் இயர்லி மென் எக்ஸ்ப்ளாரேட் அண்டு ஐடென்டிஃபைடு பிளான்ஸ் ஃபார் த நீட் ஆஃப் ஃபுட் கிளாத்திங் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு மெடிசின் சில மருத்துவ குணங்களுக்கு ஷெல்டர் தங்குறதுக்காக ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வீட்டெலாம் பார்த்தோன்னா முன்னாடியெல்லாம் நம்ம என்ன வீட்டெலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் மூங்கில் மரம் அதில் அப்புறம் வந்து தன்னை மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய மட்டைகள் குறை வீடு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஃபுட்டுக்காக நம்ம எது எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒரேசா சட்டைவா நெல் கோதுமை இதை மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதனால் சயின்ஸிலே ஓல்டஸ்ட்டு சயின்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா பவுடனி ஸோ பிளான்ஸ் ஆர் யுனிக் லிவிங் என்டைட்டிஸ் அஸ் தே ஆர் என்டோடு வித் த பவர் டு ஹார்வெஸ்ட் த லைட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் அண்ட் கன்வெர்ட் இன் டு த கெமிக்கல் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட்டு த்ரூ த ஆஸ்ட்ரோனைசிங் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் கால்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த பரவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சிங்க பிளான்ஸ் வந்து ஒரு விதத்தில் சிறப்பான ஒரு செயல்களை செய்யுது என்ன சிறப்பான செயல்களை செய்யுது அப்படின்னா அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் எனர்ஜியை ஓகேங்களா அதை கேப்சர
they not only supply nutrient to all living things on earth idu vandu pathina bhoomi la ulugirungalukku food mattum kudukala plants ingiradhu but sequester carbon dioxide sequester na separate pannudhu enatha separate pannudhu carbon dioxide separate pannudhu abingiradhu kuduthirukanga okay ingala during the photosynthesis appo photosynthesis appo and the reaction theriyum ungalku enadhu sunlight okay ingala in the presence of water and carbon dioxide idu utilize panni adu photosynthesis pannudhu appo automatically carbon dioxide level enna seidhu ungalku koraikidhu koraiyidhu so thus minimizing the effect of one of the major greenhouse gases adanal namakku enna koraiyidhu பூமி வந்து வெப்பமாகுவது குறையுது ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஹீட்டிங் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன கேஸு இட் இஸ் ஏ ஒரு ஹீட்டிங் கேஸ் அந்த ஹீட்டிங் கேஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பிளான்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே என்ன குறையுது பூமியில் வெப்பம் குறையுது பூமியில் வெப்பம் குறையிறதுனால நமக்கு போலார் ஐஸ் கேப்ஸ்லேருந்து அந்த ஐஸ்க்கு ஐஸ் கட்டிகள் உறைவது தடுக்கப்படுது ஓகேங்களா இது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிளான்ஸ் தான் ஃபுட்டை மட்டும் கொடுக்கல பூமியை உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துறது யார் அப்படின்னா பிளான்ஸ் ஓகேங்களா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ கிரீன் கவுஸ் தட் இன்க்ரீஸ் த குளோபல் டெம்பரேச்சர் அதை குறைக்கிறது தான் இந்த பிளான்ஸோடைய வேலை பிளான்ஸ் ஆர் டைவர்ஸ் இன் நேச்சர் பிளான்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியே கிடையாது பல்வேறு வடிவங்களில் அளவில் இருக்குது பூமியில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் எதுலேருந்து இருக்குது மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆல்கே ஓகேங்களா மைக்ரோஸ்கோபி லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆல்கேயில் ஆரம்பித்து மேக்ரோஸ்கோபி ஹைலி டெவலப்டு என்ன இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்போம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் அப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆல்கே நெக்ஸ்ட் மேக்ரோஸ்கோபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்போம்ஸ் தேர் ஆர் என்னது மைஸ்டரிஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் இன் த பிளான்ட் அதிசயங்களும் நிறைய அழகுகளும் ஒண்டர்ஸ் கலை கலை உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் இந்த டேர்ம் ஆஃப் எது இதில் இருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸு ஷேப்பு ஹேபிடேட் அண்ட் ஹேபிடேட் ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிடேட் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது த்ரூ பிளான்ஸ் ஆர் என்னது ஆல் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ் எஸ் இஸ் இந்த ஹைலி டைவர்சிட்டி இன் ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தா எதாவது உருவாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் செல் செல்களால் உருவாயிருக்கு ஹைலி டைவர்சிட்டி இந்த ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் அளவு வடிவங்களில் பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடையாது பட் இன்ட்ரோடக்ஷன் சின்ன பாயிண்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது சரியா ஓகே இதில் கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஓகே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தான் பட் இந்த சாக்டர் உங்களுக்கு இது கிடையாது டூ பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறத பட் தெரிஞ்சுக்கிங்க கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஒயிலி அக்செப்டட் பார் பிளான்ஸ் நவ் இன்க்ளூடு எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா எம்ப்ரியோ ஃபைட்டா அந்த பிளான்ஸுங்கிறது எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா எம்ப்ரியோ ஃபைட்டா தமிழே அதே தான் எம்ப்ரியோ ஃபைட்டா விச் இஸ் டிவைடட் இன்டு அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க எம்ப்ரியோ ஃபைட்டாவை ஒன்று என்னது பிரியோ ஃபைட்டா இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ட்ராக்கியோ ஃபைட்டா அந்த ட்ராக்கியோ ஃபைட்டாவை அகெயின் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க என்ன கேட்டகரி ரெண்டு வந்து பார்த்தா ஒன்று டெரிடோ ஃபைட்டா இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பெர்மோட்டோ ஃபைட்டா அந்த ஸ்பெர்மோட்டோ ஃபைட்டால தான் உங்களுக்கு டூ கேட்டகரி இருக்குது என்னென்ன கேட்டகரி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிம்னோஸ்போம் ஆனால் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஞ்சியோஸ்போம் ஜிம்னோஸ்போங்கிறது நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் ஆஞ்சியோஸ்போங்கிறது உங்களுக்கு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிங்டம் பிளான்டே அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு இதாக கொடுத்துருக்காங்க இது இது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிங்டம் பிளான்டே பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸை வந்து டூ கேட்டகரியாக கொடுக்குறாங்க என்னென்ன கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பாடி நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஒரு கேட்டகரி ஓகேங்களா பிளான் பாடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டு ஸ்டெம்மு இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடிஃபைட் பண்ணி அது வந்து வேறுபடுத்த முடியாது டோர் லாக் பண்ணுப்பா ஓகேங்களா பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன இருக்குது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃபு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத ஒரு பிளான்ட் குரூப் இருக்குது 
அது தாலோ ஃபைட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிரியோ ஃபைட்டா அது பிளான் பாடி டிஃபரன்ஷியேட்டட் அதோடைய பிளான்ட்டோடைய பாடி பார்ட்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் என்னென்னு ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப்னு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் அதை நம்ம டூ கேட்டகரியாக கொடுக்குறாங்க எதை எம்பிரியோ ஃபைட்டா ஒன்று வாஸ்குலா டிஷ்யூ ஆப்சென்ட் அது வந்து பிரையோ ஃபைட்டானும் வாஸ்குலா டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் அது அதை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க வாஸ்குலா டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாஸ்குலா டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் ஸோ வாஸ்குலா டிஷ்யூ ப்ரெசண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ கேட்டகரி ஒன்று டூ நாட் ஏன்னா அது ப்ரொடியூஸ் சீடு சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலைனா அது வந்து திரிடோ ஃபைட்டானும் ப்ரொடியூஸ் சீட் ஓகேங்களா அது வந்து ஃபெனரோ கேம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிக்கிறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன கேட்டகரி ஃபெனரோ கேம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ அது அந்த கேட்டகரி வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பாருங்கள் ஸ்பெரிமெண்டோ ஃபைட்டாவில் அந்த சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபெனரோ கேம்ஸ் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று சீடு நேக்கடு சீடு வந்து வெளில தெரியுது விதை வந்து வெளியில் தெரியுது இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா சீடு இன்சைடு த ஃப்ரூட்டு இன்னொரு இதில் வந்து பார்த்தா சீடு எங்கே இருக்கு பழத்துக்குள்ளே இருக்கும் சீடு வெளியில் தெரிஞ்சதுன்னா அதை ஜிம்னோஸ் போம்னு சொல்கிறோம் சீடு வெளியில் தெரியல அப்படின்னா அதை ஆஞ்சியோஸ் போம்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆஞ்சியோஸ் போமை எகெயின் டூ கேட்டகரிஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க அது என்ன கேட்டகரி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கவனிங்க ஆஞ்சியோஸ் போமை எகெயின் டூ கேட்டகரி சீடு வித்து டூ காட்லீடன் சீட்டில் வந்து பார்த்தா ரெண்டு காட்லீடன் ரெண்டு மூடி போல் அந்த விதை இருந்தது அப்படின்றதுனா அது பேர் டை காட்லீடன் இருவித்திலை தாவரம் சீடு வித்து ஒன் காட்லீடன் ஒரே ஒரு காட்லீடன் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க மூணு காட்லீடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது திஸ் இஸ் த ஒரு அவுட் லைன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கேட்டகரிஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸில் கிங்டம் பிளான்டே அந்த சப் கிங்டம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏன்னா அது கிரிப்டோ கேமே சப் கிங்டம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபெனரோ கேம்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சப் கிங்டம் கிரிப்டோ கேமஸில் அதாவது நான் ஃப்ளவரிங் நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ் நான் ஃப்ளவரிங் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளவரிங் இன்னொன்று என்ன அது நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ் இது எல்லாமே எதில் வருது அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கேமே அதில் என்னென்ன கேட்டகரி வருதுன்னு பாருங்கள் ஆல்கே ப்ரியோ ஃபைட்டா இன்னொன்று வந்து பார்த்தா தெரிடோ ஃபைட்டா இந்த டயக்ராமில் இந்த சைடு இருக்குது அதே ரைட் சைடு பாருங்கள் சப் கிங்டம் ஃபினரோ கேம்ஸ் அந்த ஃபினரோ கேம்ஸில் யார் யாரெலாம் வர அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பூக்கக்கூடிய தாவரம் சீட் ப்ரொ ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ் விதைகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தாவரங்கள்லாம் இந்த ஃபினரோ கேம்ஸில் இருக்குது அந்த ஃபினரோ கேம்ஸ் எகெயின் டூவாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஜிம்னோஸ் போமே இன்னொன்று ஆஞ்சியோஸ் போமே ஜிம்னோஸ் போமே அப்படிங்கிறது நேக்கடு சீட் பிளான் விதைகளை வெளியில் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா பட் ஆஞ்சியோஸ் பம்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சீடேட் பிளான்ட் விதைகள் எங்கே இருக்குன்னா மூடி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆனதில் ஒன்று அந்த பிளான் கிங்டமில் சப் கிங்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கேமே ஃபெனரோ கேமே அந்த டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் தேலோ ஃபைட்டா ப்ரையோ ஃபைட்டா ஆனதில் ஒன்று சொன்னது தெரிடோ ஃபைட்டா இது டிவிஷன் கிளாஸஸ் வந்து பாருங்கள் ஆல்கே ஃபங்கே பாக்டீரியா இதெல்லாம் தாலோ ஃபைட்டா அளவு இருக்குது ப்ரியோஃபைட்டால உள்ள கிளாஸஸ் பாருங்கள் ஹெப்பட்டோக்சிடா ஓகேங்களா ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடா இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரேஆப்சிடா தேர்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தோன்னா ஆந்தோசிரோட்டோப்சிடா இந்த கேட்டகரியை பிடிக்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரியோஃபைட்டால உள்ள கிளாஸஸ் தெரிடோஃபைட்டால உள்ள கிளாஸஸ் பாருங்கள் சீலோப்சிடா லைக்கோப்சிடா ஸ்பீனோப்சிடா தெரிடோப்சிடா ஓகேங்களா இது வந்து கிளாஸஸ் ஆஃப் தெரிடோஃபைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபெனரோ கேம்ஸ் அதில் உள்ள டிவிஷன் ரெண்டு ஜிம்னோஸ் பேமே இன்னொன்று ஆஞ்சியோஸ் பேமே அதை ரெண்டு கிளாஸாக பிடிக்கிறாங்க இதை ஜிம்னோஸ் பேமை என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா என்ன கேட்டகரி அது சைக்கோடோஃபைட்டா இன்னொன்று கோனிஃபரோஃபைட்டா இது வந்து ஜிம்னோஸ் பேமில் உள்ள கிளாஸஸ் ஆஞ்சியோஸ் பேமில் உள்ள கிளாஸஸ் வந்து பாருங்கள் டைகாட்லிடனே மூணோ காட்லிடனே ஒரு வீத்திலை தாவரம் இன்னொன்று இரு வீத்திலை தாவரம் அப்படிங்கிறது இந்த கேட்டகரிஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது கொடுக்கல இது வந்து இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது கொடுக்கல ஓகேங்களா
அதே போல் பிரேயோஃபைட்டால் வேர்ல்டில் எத்தனை இருக்குது இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குது தெரிடோஃபைட்டால் வேர்ல்டில் எத்தனை இருக்குது இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குது ஜிம்னோஸ் போமு அதேமாரி அஞ்சு ஸ்போம் இதை பார்த்துங்க ஏன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த இது வந்து சிலபஸில் இல்லை பட் இது வந்து நமக்கு நம்ம சிலபஸில் இது இருக்குது என்ன கேட்டகிரின்னு பாருங்கள் அதை லைஃப் சைக்கிள் இந்த என்னது லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இந்த பிளான்ட் தாவரங்களின் தாவரங்களின் வாழ்க்கை சுழற்சியின் வகைகள் பேட்டர்ன்ஸ்னால் வகை அதில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது சந்ததி மாற்றம் ஸோ சந்ததி மாற்றம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இஸ் காமன் இன் ஆல் பிளான்ஸ் எல்லா பிளான்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்ததி மாற்றம் அப்படிங்கிறது நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஹேப்ளாய்டு கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஹேப்ளாய்டு அப்படின்னா ஒற்றை மையன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அதில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதான் என் ஹேப்ளாய்டு ஓகேங்களா வித் டிப்ளாய்டு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஸ்போரோஃபைட் அப்படிங்கிறது அது டிப்ளாய்டு டூ என் ஹேப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸ்போரோஃபைட் அப்படிங்கிறது டூ என் ஓகேங்களா டிப்ளாய்டு டியூரிங் த லைஃப் சைக்கிள் இஸ் கால் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இதை ஒரு டூ மார்க்கில் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் த என்ன அது ஹேப்ளாய்டு கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் வித் டிப்ளாய்டு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ஹேப்ளாய்டு இருக்கும் அதில் டிப்ளாய்டிக் ஃபேஸும் இருக்கும் ரெண்டு ஃபேஸும் உள்ளது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ள பிளான்ட்டினுடைய என்ன கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்ததி மாற்றம் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நமக்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியூமனுக்கு நம்ம பாடியில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது டிப்ளாய்டு குரோமோசோம் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய கேமிட்டில் பார்த்தோம்னா ஹேப்ளாய்டு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அது நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாலோவிங் டைப் ஆஃப் என்னது லைஃப் சைக்கிள் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த பிளான்ஸ் என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த கேட்டகிரிலேருந்து எடுத்துங்க ஜைகோட் ஜைகோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளாய் ஏன்னா டூ கேமிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ டூ கேமிட் அப்படிங்கிறது இந்த கேமிட் அப்படிங்கிறது ஹேப்ளாய்டு ஏன்னா இங்கே என்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹேப்ளாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது என் அது கேமிட்டோ ஃபைட் அந்த ரெண்டு கேமிட்டோ மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகும்போது ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன உருவாகுது ஜைகோட் உருவாகுது ஜைகோட் வந்து டூ என் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த பகுதியை டூ என் என் டிப்ளாய்டுன்னு கொடுத்துட்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் அந்த ஜைகோட் என்னத்த உங்களுக்கு உருவாகுது அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட்டை உருவாக்குது ஸ்போர்ஸ் உருவாக்கக்கூடிய பிளான்ட்னுடைய பார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பொராஞ்சியம் ஸ்பொராஞ்சியம் மியாசிஸ் அடைஞ்சி உங்களுக்கு என்னத்த உருவாக்குதுன்னா ஸ்போர்ஸை உருவாக்குது இங்கே ஸ்போர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேப்ளாய்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்பொராஞ்சியம் அப்படிங்கிறது டிப்ளாய்டு ஸோ இதில் என்னென்ன உங்களுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக அதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகிரி ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இந்த கேட்டகரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஹேப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஹேப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேப்ளாண்டிக் ஒற்றை மைய கேமிட் உயிரி வாழ்க்கை சூழல் சூழல் ஓகேங்களா ஒற்றை மைய அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் ஸோ ஒரு ஒரு பிளான்ஸ் இருந்ததுனால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹேப்ளாய்டு இருக்கும் டிப்ளாய்டு இருக்கும் அந்த ஹேப்ளாய்டு டிப்ளாய்டில் எது டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஹேப்ளாய்டு டாமினண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது ஹேப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் டிப்ளாய்டு அந்த லைஃப் சைக்கிள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஹேப்ளாய்டும் டிப்ளாய்டும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஹேப்ளோ டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுப்போம் அது தான் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் பிளான்ஸ் ஆல்டர்னேட் பிடிவின் த டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் அண்ட் ஹேப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் ஆல்டர்னேட் அதாவது பிரிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதான் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படி நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் ஆல்ட்ர
ரெண்டு கேமிட்ஸ் மேல் கேமிட்ஸ் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஃபீஸ் ஆகும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன உருவாகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட் ஜைகோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டிப்ளாய் ஓகேங்களா அந்த டிப்ளாய்டு ஜைகோட் என்னத்தை உருவாக்குது ஸ்போரோ ஃபைட் ஃபைட்னா பிளான்ட்டு ஸ்போரோனா ஸ்போர்ஸை உருவாக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு பாடி பார்ட்ஸ் தான் ஸ்போரோ ஃபைட்னு கொடுப்போம் அது டிப்ளாய்டு நேச்சரில் இருக்குது அதை நோட் பண்ணிங்க டயக்ராமில் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்போரோ ஃபைட் எகெயின் மியாசிஸ் மியாசிஸ்னால் தெரியும் உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அதாவது டூ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் என் நம்பராக மாறிடும் அதாவது டிப்ளாய்டு ஹேப்ளாய்டாக மாறக்கூடிய ஒரு டிவிஷன் தான் மியாசிஸ் அப்போ இதேமாரி இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது இல்லாமல் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் கவனிங்க இதில் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன டிவிஷன் நடக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மை மைட்டாசிஸ் மைட்டாசிஸில் அந்த ஹேப்ளாய்ட் டிவிஷன் நடந்து ஹேப்ளாய்டு கேமிட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது ஃபியூஸ் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபெர்டிலைசேஷன் மேல் கேமிட்டு ஃபீமேல் கேமிட்டு ஃபியூஸ் ஆனிச்சுன்னா பேர் என்னது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன உருவாகுது ஜைகோட் ஜைகோட் ஈஸியாக டிப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜைகோட் ஈஸியாக சூப்பர் சூப்பர் ஆ ம் நல்லா இருக்குது ஓகே பாய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்போ கதவு சாத்துங்கடி நீ வெளியில் போய்க்க ஓகே டிப்ளாய்டு ஈஸியாக சைகோட் நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க டிப்ளாய்டு இண்டிவிஜுவல் வருது அந்த டிப்ளாய்டு இண்டிவிஜுவல் தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சைகோட் அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ரெண்டு செல்லுனா ரெண்டு செல்லாக தான் இருக்கும் அப்போ டூ செல்லு மல்டி செல்லாக மாறணுன்னா அங்கே என்ன டிவிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க மைட்டாசிஸ் ஒரு பத்து செல் இருக்குதுன்னா அது இருபது செல்லாக மாறும் ஆனால் குரோமோசோ நம்பர் மாறாது செல்லோட நம்பர் மட்டும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதான் மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா அந்த பிளான்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இட்டு இன் ப்ரொடியூ என்னது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ன டிவிஷனில் அப்படின்னா மியாசிஸ் மியாசிஸ் நடந்தாலே உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க அது ஹேப்ளாய்டு செல்லை உருவாக்குது எகெயின் அந்த ஹேப்ளாய்டு செல் மைட்டாசிஸ் முறையில் உங்களுக்கு என்னத்தை உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹேப்ளாய்டு இண்டிவிஜுவல்ஸை உருவாக்குது என்னத்தை உருவாக்குது ஹேப்ளாய்டு இண்டிவிஜுவல்ஸை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் இன் பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம புக்கில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ வாட் இஸ் த ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ பாப்பா தீடு பாப்பா எங்கேயாவது ஸோ ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னா ஹேப்ளோ அப்படின்னாலே இந்த பிளான்ட்டில் வந்து எது தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹேப்ளாய்டு நேச்சர் தான் அதிகமாக இருக்குது அதான் ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஹேப்ளானிக் லைஃப் சைக்கிள் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அம்மா கொடுக்குமா ஓகே இப்போ ஹேப்ளானிக் லைஃப் சைக்கிள் என்ன அப்படின்னா கேமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட் அப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் கேமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் டாமினட்டாக இருக்குது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா கேமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் டிப்ளாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் இது இந்த பிளான்ட்டோடைய லைஃப் சைக்கிள் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹேப்ளான்டிக் ஒற்றை மைய வாழ்க்கை சுழற்சி முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ரெண்டுமே இருக்குது அது முக்கியம் எது டாமினட்டாக இருக்குது அதுதான் இந்த கொஸ்டின் சிம்பிளாக நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கேமிட்டோஃபைட்டிக் கேமிட்டோஃபைட்டிக்னா என்ன அர்த்தம் ஹேப்ளாய்டாக டிப்ளாய்டாக சொல்லுங்கள் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸிங் ஆ வெரி குட் ஹேப்ளாய்டு அப்போ ஹேப்ளான்டிக் அந்த சைக்கிள் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்குது இந்த சைக்கிள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த பிளான்ட்டோட சைக்கிள் பார்த்தாலே இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் ஹேப்ளான்டிக் சைக்கிள் அந்த ஃபேஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அண்ட் என்ன அது இது வந்து இந்த இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பண்ணும் அதாவது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அந்த பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் அண்ட் இன்டிபெண்ட் அதான் ஒன்று சுதந்திரமாக வாழக்கூடியது வேறவஸ் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த சைகோட் ஜைகோட் மட்டும்தான் இதில் என்ன ஸ்பேஸாக நம்ம க கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறோம் நல்லா பாருங்கள் சைகோட்
இந்த ஜைகோட் அண்டர் கோ மியாசிஸ் உடனே என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ஜைகோட் மியாசிஸ் அடங்கி உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா த ஜைகோட் அண்டர் கோ மியாசிஸ் டு ரெஸ்டோர் ஹேப்லாய்டு கண்டிஷன் மறுபடியும் அது என்ன செஞ்சிருது ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் உருவாக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது எங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் வாக்ஸ் அனதர் ஒன்னிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பைரோ கைரா ஸோ இதில் இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வால் வேக்ஸும் இந்த ஸ்பைரோ கைராவும் கிளியராகவே இதில் இருக்குது ஓகேங்களா வால் வேக்ஸ் அண்டு ஸ்பைரோ கைரா இது உங்களுக்கு புக்ஸில் எல்லாம் பட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்லாய் ஓகேங்களா அந்த ஹேப்லாய்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னத்தை உருவாக்குது பாருங்கள் மெகா கேமிட்டோஃபைட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா மைக்ரோ கேமிட்டோஃபைட் மெகா கேமிட்டோஃபைட் வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டையும் மைக்ரோ கேமிட்டோஃபைட் மேல் கேமிட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஜைகோட் ஜைகோட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ளாய் அது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உடனே அந்த சைகோட் என்ன செய்யுது மியாசிஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்குது ஓகேங்களா டூ என் வந்து என் நம்பராக மாறுது ஸோ அப்போ சைகோட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் இருக்குது மற்ற பிளான்ஸில் டாமினண்ட்டாக உங்களுக்கு எது இருக்குது அப்படின்னா ஹேப்லாய்டு ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த லைஃப் சைக்கிளில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹேப்லாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா ஹேப்லாண்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் ஜெனி டவுட் நெக்ஸ்ட் போகலாமா ஷால் வி மூவ் நெக்ஸ்ட் ஓகே எஸ் சார் நெக்ஸ்ட் இந்த இத தான் நாம பாக்குறோம் இந்த ஹேப்லாண்டிக் இத தான் நாம ஆல்ரெடி பார்த்தது தானே இந்த டயகிராம் தான் கொடுத்திருக்காங்க அதோட பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுக்கோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தக்கூடிய அந்த ஹேப்லாண்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வால்வாக்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோ கேரா இந்த ஸ்பைரோ கேரா இதை தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் என்ன கேட்டகரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ டிப்ளாண்டிக் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த பிளான்ட்னுடைய லைஃப் சைக்கிளில் எந்த ஃபேஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டிப்ளாய்டு ஃபேஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம் மீனிங் புரியுதா உங்களுக்கு இதில் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஹேப்லாய்டு ஃபேஸும் அதிகமாக இருந்தது அந்த ஒற்றை மைய நிலை அதிகமாக இருந்ததுனால் அது ஹேப்லாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் இதை இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த பிளான்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்கிறோம் டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அதாவது டூ என் டிப்ளாய்டு இஸ் டாமினன்ட் சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது டாமினண்ட்னால் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஹேப்லாய்டு டிப்ளாய்டு கம்பேர் பண்ணுறது இதில் வந்து டிப்ளாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் டாமினண்ட்டாக இருக்குது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதுவும் தானாகவே ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் இட் இஸ் ஆல்சோ என்னது இண்டிபெண்டன்ட் சுதந்திரமாக உயிர் வாழக்கூடியது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை த சிங்கிள் டு ஃபியூ செல்டு கேமிட்டோஃபைட் அதாவது கேமிட்டோஃபைட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸஸ் ஒன்லி என்னது சிங்கிள் டு ஃபியூ செல்டு கேமிட்டோஃபைட் தான் இருக்கும் அப்போ கேமிட்டோஃபைட்டிங்கிறது இங்கே கம்மி ஓகேங்களா கேமிட்ஸுங்கிறது ஒரு தற்காலிகமாக கேமிட் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது தான் இருக்கும் சேம் டைம் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் அது என்ன செஞ்சிடும் ஜைகோட்டாக மாறிடும் ஜைகோட்டு ஹேப்லாய்டா டிப்ளாய்டா ஆ டிப்ளாய்டு ஓகேங்களா த கேமிட் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் என்னவா மாறுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கேமிட் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் ஜைகோட் விச் டெவலப் இன் டு த ஸ்போரோஃபைட் உடனே ஃபியூஸ் ஆகி ஒன்னே ஸ்போரோஃபைட் ஸ்போரோஃபைட்டுங்கிறது டிப்ளாய்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபியூக்கஸ் ஜிம்னோஸ் ஃபோம் அண்ட் ஆன்ஜியஸ் ஃபோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எது ஹேப்லாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் எந்த பிளான்ட் டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த பைசாட் இந்த
மியாசிஸ் டிவிஷன் மியாசிஸ்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன் டூ என் என்ன கன்வெர்ட் ஆகும் என் மறுபடியும் என்ன செய்யுது டூ கேமிட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகும்போது சைகோட் சைகோட் வந்து டிப்ளாய்டு ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு என்ன உருவாகுது ஸ்போரோ ஃபைட் உருவாகுது இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம வந்து டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளுடைய உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் உங்களுக்கு பெருசு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் பிளான்ஸில் ஹேப்ளோ டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் ஹேப்ளோ டிப்ளான்டிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளும் டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளும் நியர்லி ஈவனாக இருக்கும் அதனால தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்ளோ டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதில் எதுவுமே எதுவும் டாமினன்ட் கிடையாது போத் ஆர் என்ன அது ஈக்குவல் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பிரேயோஃபைட் இது ரொம்ப முக்கியம்பா இந்த லைஃப் சைக்கிள் எதில் இருக்குது அப்படின்னா பிரேயோஃபைட் அண்ட் டெரிடோஃபைட் விச் இஸ் என்னது இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் த ஹேப்ளான்டிக் அண்ட் டிப்ளான்டிக் டைப் ஓகேங்களா இது இந்த இதில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஹேப்ளான்டிக் அண்ட் டிப்ளான்டிக்கில் இன்டர்மீடியட் இடையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க போத் த ஃபேஸஸ் ஆர் மல்டி செல்லுலார் அதாவது ஹேப்ளான்டிக்கும் சரி டிப்ளான்டிக்கும் சரி மல்டி செல்லுலார் பல செல் உடலமைப்பு உடையதுன்னு சொல்கிறாங்க மல்டி செல்லுலார்னால் மெனி செல்ஸ் இருக்கும் பட் இது டிஃபர் இன் த டாமினன்ட் ஃபேஸ் அந்த டாமினன்ட் ஃபேஸில் அது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன் பிரேயோஃபைட்டில் வந்து பாருங்கள் டாமினன்ட் என்ன அது இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் இஸ் கேமிட்டோஃபைட் பிரேயோஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் அதிகமாக எது இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிட்டோஃபைட்டுனும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்டர்னேட் விட் ஷார்ட் லிவ்டு மல்டி செல்லுலாக ஸ்போரோஃபைட் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் பார்ஷியலி டிபெண்ட் ஆன் த கேமிட்டோஃபைட் இல்லை முழுமையாகவோ இல்லை பாதியாகவோ எதை சார்ந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமிட்டோஃபைட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு யார் ஸ்போரோஃபைட் ஓகேங்களா எதில் பிரேயோஃபைட்டில் அப்போ இந்த அந்த தேர்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் அதாவது பிரேயோஃபைட் பிரேயோஃபைட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்டகரியில் டாமினன்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிட்டோஃபைட் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க எது டாமினன்ட் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்டாக சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடியது தனியாக அது போட்டோ சிந்தஸ் பண்ணும் செப்பரேட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அண்டு இட் ஆல்டர்னேட் வித் ஷார்ட் லீவ்டு அது எது ஆல்டர்னேட் பண்ணுது ஷார்ட் லீவ்டு என்னது மல்டி செல்லுலார் ஃபோரோஃபைட் ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் இருந்து பாருங்கள் பாருங்க <laughs> டெரிடோஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் இஸ் த இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் அது எது இண்டிபெண்ட்னு பார்க்கணும் பிரேயோஃபைட்டில் எது இண்டிபெண்ட் கேமிடோஃபைட் இண்டிபெண்ட் கேமிடோஃபைட்டுங்கிறது ஹேப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா ஆ ஹேப்ளாய் பிரேயோஃபைட்டில் டாமினன்ட் இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் எதுன்னு ஒன் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது கேமிடோஃபைட் அது ஹேப்ளாய்டு டெரிடோஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் இஸ் த இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் அப்போ ஸ்போரோஃபைட் அப்படிங்கிறது டிப்ளாய் இட் ஆல்டர்னேட் வித் மல்டி செல்லுலார் என்ன அது சாப்ரோஃபைட்டிக் ஆர் என்னது ஆட்டோட்ரோஃபிக் ஆர் என்னது இண்டிபெண்ட் அண்ட் ஷார்ட் லிவ்டு கேமிடோஃபைட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதில் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது பிரேயோஃபைட்டில் எது டாமினன்ட் அப்படின்னா கேமிடோஃபைட்டு டெரிடோஃபைட்டில் எது டாமினன்ட் அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட் ஓகேங்களா ரெண்டுமே ஈவனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹேப்ளோ டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டூ ஈவனாக இருக்கா டயக்ராம் தெரியுதா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ மியாசிஸ் நடக்குது மியாசிஸ் நடந்தானே ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் கேமிடோஃபைட்டு கேமிடோஃபைட்டு கேமிடோ ஜெனிசிஸ் 
கேமிடோஜெனிசிஸ் நடந்தோடனே உங்களுக்கு மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் சின் கேமி நடக்குது ஃபியூஷன் ஆஃப் த கேமிட் சைகோட்டு ஜைகோட் ஜாயின் ஆனோடனே உங்களுக்கு ஸ்போரோஃபைட் உருவாகுது ஸ்போர்ஸ் அது டூ என் ஸ்போரோஃபைட் மறுபடியும் மியாசிஸ் நடந்து உங்களுக்கு என்ன உருவாகுது கேமிட்டை உருவாகுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த கேட்டகிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரியோஃபைட் டிப்பிக்கல் என்ன அது கிராஃபிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் இது கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு அவுட்லைனாக தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே இதில் எப்படி நடக்குது ப்ரியோஃபைட் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறத ஒரு பிக்சர் எஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த டெரிடோஃபைட் இப்போ டெரிடோஃபைட்டோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட் டூ என் ஓகேங்களா டிப்ளாய்டு அது என்னத்தை உருவாக்குது வந்து பாருங்கள் மைக்ரோ ஸ்போரோஃபைல் அது டிப்ளாய்டு இன்னொன்று என்னது மெகா ஸ்போரோஃபைல் அது டிப்ளாய்டு மைக்ரோ ஸ்போரோஃபைல் என்னவாக மாறுது அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் மெகா ஸ்போரோஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா ஸ்பொராஞ்சியம் ஃபில் அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தா பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய லீஃப் அந்த லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் தான் இப்போ மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சியம் மியாசிஸ் அதேமாதிரி மெகா ஸ்பொராஞ்சியம் மியாசிஸ் டிவிஷன் அடைஞ்சி டிப்ளாய்டு உள்ளது ஹேப்ளாய்டாக மாறுது மைக்ரோ ஸ்போர் இன்னொன்று மெகா ஸ்போர் மைக்ரோ ஸ்போர் சின்னதாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேமிட்டோ ஃபைட்னோ பெருசாக உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெகா ஸ்போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேமிட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த மேல் கேமிட்டோ ஃபைட் என்னத்த உருவாக்குது அப்படின்னா ஆந்திரிடியம் ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட் எதை உருவாக்குது அப்படின்னா ஆர்கிகோனியம் ஆந்திரிடியம் உங்களுக்கு என்னத்த உருவாக்குது அப்படின்னா ஆந்திரோஸ்வாய்ட் ஹேப்ளாய்டு ஆர்கிகோனியம் வந்து பார்த்தோன்னா எக்கு அதுவும் வந்து ஹேப்ளாய்டு இப்போ ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது சைகோட் கிடைக்கிது சைகோட் எம்பிரியோவாக மாறுது எம்பிரியோ யங் ஸ்போரோஃபைட்டு யங் ஸ்போரோஃபைட்டு அடல்ட் ஸ்போரோஃபைட்டாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் உங்கள் புக்கில் உள்ளது லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் ஹேப்லாண்டிக் டிப்ளாண்டிக் ஹேப்லோ டிப்ளாண்டிக் இப்படிங்கிறத நம்ம முடிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்கே ஆல்கேங்கிறது நமக்கு கிடையாது நம்ம சிலபஸில் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா டெலிட்டட் போர்ஷன் டெலிட்டட் போர்ஷனில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஆல்கே உண்டா நோ எது நமக்கு உண்டு எடுத்தது ஆல்கேங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது பாசி அதை தெரிஞ்சுக்கிங்க உங்களுக்கு ஆல்கையில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது சிம்பிள் பிளான் லைக் வந்து பார்த்தோன்னா லேக் ட்ரூ ரூட்ஸ் உண்மையான வேர்கள் இருக்காது ட்ரூ ஸ்டெம் இருக்காது தண்டு இருக்காது ட்ரூ லீவ்ஸ் இருக்காது உண்மையான இலைகள் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா இது கிடைக்கிற ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு எது மட்டும் உண்டு அப்படின்னா இதில் ஆல்கையில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கா ஆர்கானிசம்ஸ் ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே அதை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே ஆல்கேனுடைய என்னது பொதுவான பண்புகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதை என்னென்ன பண்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஆல்கே ஷோ கிரேட் டைவர்சிட்டி இன் சைஸ் ஷேப் அண்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் இதில் ஒவ்வொரு ஆல்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியாகவே இருக்காது ஓகேங்களா பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுது ஆல்கே அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அதோட சைஸு ஷேப்பு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் தாலஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபவுண்ட் இன் த ஆல்கே தாலஸ் அப்படிங்கிறது அதோட பாடி நம்ம எப்படி பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்மு ரூட்டு லீஃப் அப்படின்னு பிரிப்போம் இது அப்படி பிரிக்க முடியாது அதனால் இதோட உடல் அமைப்பை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தாலஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஆல்கேருடைய பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம தாலஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் 
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் யூனிசெல்லுலார் மொட்டை இந்த இந்த இதையான டைவர்ஸ் கண்டிஷனில் நிறைய ஃபார்முல இருக்குது இல்லையா அது என்னென்ன ஃபார்முல இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதனால் இதை நோட் பண்ணிங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க யூனிசெல்லுலார் மொட்டை யூனிசெல்லுலாம் ஒரு செல்லாக இருக்கக்கூடியது பட் அது வந்து மூவபிளாக இருக்கும் மொட்டையில் அப்படிங்கிறது நகரக்கூடியது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடோமோனாஸ் ஓகேங்களா இந்த கேட்டகரி தான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாமிடோமோனாஸ் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் பட் இட் இஸ் மூவபிள் ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து பாருங்கள் யூனிசெல்லுலா நான் மொட்டையில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரெல்லா குளோரெல்லாங்கிறது யூனிசெல்லுலார் தான் ஆனால் இது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகராது ஓகேங்களா இது ஒரே இடத்துலே இருக்கும் இந்த கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலனியல் மொட்டையில் காலனியல் மொட்டையில் அப்படிங்கிறது நிறைய கிளாமிட் மொனாஸ் ஒன்று சேர்ந்து காலனியாக இருக்கும் அது மூவபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து வால்வாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்வாக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலை வால்வாக்ஸுங்கிறது டயக்ராமில் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா அது வந்து வால்வாக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இன்னும் ஒன்று காலனியல் நான் மொட்டையில் காலனியல் நான் மொட்டையில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலனியல் நான் மொட்டையில்னா குரூப்பாக இருக்கும் பட் ஆனால் அது என்ன செய்யாது மூவ் ஆகாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேட்டகரி அப்படின்னா ஹைட்ரோ டிக்டாய்ட் டிக்டான் ஹைட்ரோ டிக்டான் அப்படிங்கிறது குரூப்பாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மூவபிள் ஒரே இடத்துலே அட்டாச்மெண்ட்லேயே இருக்கும் அடுத்தது ஸ்பீனோஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சூடியா இன்னொன்று அன்பிரான்ச்டு ஃபிளமெண்ட் அதாவது எந்த அன்பிரான்ச்னா எந்த ஒரு பிராம பிரான்ச்சஸும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதுதான் ஸ்பைரோகேரா பிரான்ச்டு ஃபிளமெண்டஸ் பிரான்ச்டு ஃபிளமெண்டஸ்னால் ஒரு இடைப்பட இருக்கும் அதில் நிறைய கிளைகள் மாதிரி இருக்கும் பிரான்ச்சஸாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாடோஃபோரா ஸோ வேர் இஸ் த கிளாடோஃபோரா அந்த கிளாடோஃபோராவும் இல்லை அது பிரான்ச்சிடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்காய்ட் தட்டு வழியில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க கோழி வச்சுட்டு இன்னும் ஒன்று ஹெட்டிரோகாஸ் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்டி செல்லா இன்னும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலியோசஸ் இடை வடிவம் ஓகேங்களா ஃபாலிக்கல் ஃபாலியல் ஃபாலியா ஸோ ஃபாலியோசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்வா இதற்கு பாருங்கள் உள்வா இடை வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அண்டு ஜாயிண்ட் ஹெல்ப்பு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராட்சத்தை கடல் பாசி நம்ம சொல்லுவாங்க அது எது வந்து பார்த்தா லேமினேரியா அண்டு மேக்ரோசிஸ்டிஸ் லேமினேரியா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோசிஸ்டிஸ் இதெல்லாம் கடல் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜாயிண்ட்டாக தெரியும் ராட்சத கடல் பாசி அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த தேலஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்கே இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆல்கே ஆர் என்னது யூக்கரியாட்ரிஸ் எக்ஸப்டு ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ஓகேங்களா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே தவிர மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேரியோர்ஸ் ஸோ வாட் டி மீன் யூ கேரியோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் யூ கேரியோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியர் மெம்பர்னு இருக்கும் அதில் செல்லுக்குள்ளே செல் மெம்பரின் பவுண்டட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் அதான் யூ கேரியார்ஸ் யூ நாட் ட்ரூ கேரியோட்னா நியூக்ளியர் உண்மையான உட்கர் இருக்கும் ஆனால் எதில் இருக்காது ப்ளூ க்ரீன் நீல பச்சை பாசியை தவிர மீதி எல்லாமே ஆல்கையில் யூ கேரியார்ஸ் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுங்க செகண்ட் பாயிண்ட் த பிளான் பாடி டஸ் நாட் ஷோ டிஃபரன்சியேஷன் டு டிஷ்யூ சிஸ்டம் இதில் என்ன இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் இருக்க ஒரு பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தா ரூட்டு தண்டு இலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது does not show differentiation to tissue system okay la next the cell wall of algae is made up of one more la kepanga cellulose idoya cell wall edala uruva irukke endha chemical compound appadina nu pathina cellulose ala uruva irukke abingiradha namakku theriyum next vandu paarenga cellulose mattum kediyadhu hemicellulose adha adhi appo siliceous walls are present in diatoms diatoms um oru midekkira oru algae dhaan adoya cell wall edala uruva irukke appadina pathina சிலிசியஸ் வால் சிலிசியஸ் சிலிக்கா மணல் அது மாதிரி உள்ளது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் சாரா அந்த தேலசிஸ் என்னது என்க்ரஸ்டட் வித் கால்சியம் கார்பனேட் அந்த சாரா அப்படிங்கிற அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய என்ன இருக்குது கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் கார்பனேட் சம் ஆல்கே ப்ராசஸஸ் என்னது ஆல்ஜின் சில ஆல்கேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜின் என்ற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்புறம் என்ன அது பாலி சல்ஃபேட் எஸ்டர் ஆஃப் பாலி சாக்ரைட் பாலி சாக்ரைடுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் பாலி சல்ஃபேட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது விச் ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ஜினேட் ஆல்ஜினேட்டோட சோர்ஸ்
அதில் செல் வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாவது இருக்குது மெம்பரின் பவுண்டு நியூக்ளியஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் லைக் குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்குது மைட்டோகான்ட்ரியா இருக்குது எண்டோப்ளாஸ்மி ரெட்டுக்குள் இருக்குது கோல்கே பாடி இருக்குது இதெல்லாம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆல்கேயில் நெக்ஸ்ட்டு பைரினாய்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பைரினாய்ட்ஸ் பைரினாய்ட்ஸ்னால் பிக்மெண்டர்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அது பிக்மெண்டர்டு ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தே ஆர் என்ன அது ப்ரோட்டீனியஸ் பாடி அந்த பைரினாய்ட் அப்படிங்கிறது எதாவது உருவாயிருக்கு ப்ரோட்டீனால் உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேட்டகரி அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க வந்து பாருங்கள் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த பைரினாய்ட்ஸு குரமோட்டோஃபோஸ் குரமோட்டோ அப்படின்னாலே தெரியும் கலர்டு கலர்டு பார்ட்டிகுலர் கலர்டு கொடுக்குது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அண்ட் அசிஸ்ட் இந்த சிந்தசிஸ் அண்டு ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் பைரினாய்ட் தான் உங்களுக்கு ஃபுட்டை ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் பண்ணுது அண்ட் ஸ்டார்ச் என்ன செய்யுது ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஸ்டார்ச் ஓகே த பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அண்ட் ஃப்ளஜலேஷன் டிஃபர் அமாங் த ஆல்கே குரூப் ஒவ்வொரு ஆல்கே குரூப்லேயும் எது எதெல்லாம் வேறுபட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதோடய கலர் வேறுபட்டிருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாருங்கன்னா அது ரிசர்வ் ஃபுட்டு அது எந்த ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது அப்படிங்கிறது வேறுபாடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளாஜலேஷன் அது என்ன அளவு ஃப்ளாஜலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஆல்கே குரூப்பில் டிஃபராக இருக்குது எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்கே ரீப்ரொடியூஸ் ஆல்கே எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வெஜிடேட்டிவ் என்ன விதத்தில் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வெஜிடேட்டிவ் அதாவது உடலை இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட பாடி கட்டாகி கட்டாகி ஒவ்வொரு கட்டான பார்ட்ஸும் ஒவ்வொரு ஆர்கனல்ஸை உருவாக்கும் ஓகேங்களா வெஜிடேட்டிவ் அனதர் ஒன்னு இந்த ஏ செக்ஷுவல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தா செக்ஷுவல் மெத்தட்ஸில் உங்களுக்கு எங்கோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேட்டகரி வந்து பார்த்துங்க ஆல்கே ரீப்ரொடியூஸ் வெஜிடேட்டிவ் ஏ செக்ஷுவல் செக்ஷுவல் மெத்தட் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா இதான் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெஜிடேட்டிவில் ஃபிஷன் ஃபிஷன்னா வந்து பார்த்தோன்னா பிளவுறுதலுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிஷன் ஃபிஷன்னா என்னது பிளவுறுதல் அந்த ஃபிஷனுங்கிறது இல்லை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுங்க ஃபிஷன் அப்படிங்கிறது பிளவுறுதல்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிசுலுலார் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் டிவைட் ஒரு செல் உயிர் வந்து பார்த்தா என்ன சரி டிவைட் ஆகுது மைட்டாட்டிக்கலி டு ப்ரொடியூஸ் டூ டாக்டர் செல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடமோனாஸ் ஓகேங்களா கிளாமிடமோனாஸ் இப்படி நடக்குது அடுத்தது இன்னொன்று ஸ்பைரோகேரா அதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா உடைதல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துண்டாதல் அல்லது உடைதல் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பாருங்கள் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ன அது பேரண்ட் தாலஸ் பேரண்டோடைய தாலஸ் அந்த உடல் அமைப்பு என்ன செய்யுது ஃப்ராக்மெண்ட் துண்டாகுது எத்தனையா பிரியுது இன்டூ டூ நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூலோத்ரிக்ஸ் ஆர் என்ன அது ஸ்பைரோகேரா எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் உங்கள் புக்ஸில் யூலோத்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பட்டிங் பட்டிங்னால் என்ன அப்படின்னா மொட்டாதல் பட்டிங்னால் என்னது மொட்டாதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பேரண்ட் பாடிலேருந்து சின்ன பட்ஸ் மாதிரி வருது அந்த பட்ஸ் டிட்டாச் ஆகி அது சாயில் விழுது அது ஒரு க்ரோவிங் பார்ட்டாக உங்களுக்கு வளருது அதுக்கு பேர் தான் பட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ பட்டிங் ஏ லேட்ரல் பட் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் சம் மெம்பர்ஸ் லைக் எது இதெல்லாம் பட்டிங் வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோசோபியம் ஓகேங்களா ப்ரோட்டோசோபியான் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்பில்ஸ் புல்பில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்ப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதான் புல்பில்ஸ் ஒரு குமிழ் போல இருக்கும் புல்பில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது வெஜ் ஷேப்டு மாடிஃபைடு பிரான்ச் டெவலப் இந்த எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது ஃபேசிலேரியா ஓகே ஃபேசிலேரியா அக்கினேட்ஸ்லேருந்து ஓகே இட் இஸ் எ திக் வால்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மென்ட் ஃபார் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பெரினேஷன் அண்டு ஜெர்மினேட் வித் இது அட்வான்ட் ஆஃப் ஃபேவரபுள் கண்டிஷன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கினேட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அது வந்து ஒரு திக் வால் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக் வால் இருக்காக இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபேவரபுள் கண்டிஷன் வரும்போது தான் க்ரோ ஆகணும் அன்ஃபேவரபுள் கண்டிஷன் அதுக்கு வாட்டர் கிடைக்கல சன்லைட் அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கேமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க
lower nodes of the chara which store the food material adu enna the store pannudhu food materials store pannudhu abbingiradhu koduthukanga next asexual reproduction takes place by production of zoospore idha nama paathirukkanga asexual reproduction eppadi adu pannudhu nu solli kudukranga appadina with the help of ena the zoospore moolaiyama da ungalku nadakkudhu abbingiradhu koduthirukanga appo andha zoospore da ungalku அந்த ஏசெக்ஷுவல் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்கானிசத்தை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுது அந்த ஜூஸ் போஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அவர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளஜல்லாம் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ளஜல்லான்னா ரெண்டு கசையிடைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அது வந்து மூவபிள் அப்போ எந்த ஒரு கேமிட்லலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளஜலாக இருக்கோ அது வந்து மூவபிள் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் த ஏசெக்ஷுவல் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்னா அது ஜூஸ் போர் மொட்டைல் ஸ்போர்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூலோத்ரிக்ஸ் இன்னொன்று என்ன அது யூடோகோனியம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அப்ளனோஸ்போர்ஸ் அப்ளனோஸ்போர்ஸ் அப்படின்னா தின் வால்டு நான் மொட்டைல் ஸ்போர் தின்னாக இருக்கும் அது வால்டு நான் மொட்டைல் அப்படின்னா அது வந்து மூவ் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா உச்சிரியா அடுத்தது ஆட்டோஸ்போர்ஸ் ஆட்டோஸ்போர்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடி செல்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்போர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆட்டோஸ்போர்ஸ் ஸ்போர்ஸ் விச் லுக் சிமிலர் டு த பேரண்ட் செல் அதான் ஆட்டோஸ்போர் பேரண்ட் செல் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அது ஸ்போர் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் குளோரெல்லா ஓகேங்களா அடுத்தது ஹைப்னோஸ்போர் அது வந்து பார்த்தோன்னா திக் வால்டு அப்ளோனோஸ்போர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாமிடோமோனாஸ் நிவாலிஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அண்டு டெட்ராஸ்போர் டெட்ரானாலே தெரியும் ஃபோர் டெட்ரானா தெரியும் மோனோ டை ட்ரை டெட்ரா ஸோ டெட்ராஸ்போர்ஸ் அது வந்து டிப்ளாய்டு தேலஸ் ஆஃப் த பாலிசிடோனியா ப்ரொடியூஸ் ஹேப்ராய்டு ஸ்போர்ஸ் ஆஃப்டர் மியாசிஸ் அதில் மியாசிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஹேப்ளாய்டி ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா அது வந்து பார்த்தா என்ன கொடுக்குறாங்க டெட்ரா ஸ்போர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி பாருங்கள் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இதில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஜூஸ் ஸ்போர் மொட்டைல் ஸ்போர் ஜூஸ் ஸ்போர்னால் தெரியும் ஜூஸ்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஸ்போர் அனிமல் மாதிரி அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து மூவபுளாக இருக்குது ஓகேங்களா அது மொட்டைல் ஸ்போர் மொட்டைல்னா மூவபிள் ஸ்போர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூலோத்ரிக்ஸ் இன்னொன்று என்னது ஊடோகோனியம் ஊ ஓஇ ஊடோகோனியம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபனோஸ்போர் அது வந்து தின் வால்டு நான் மொட்டை அதுதான் ஏ செக்ஷுவல் பார்த்துட்டு நம்மள செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆல்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் நடக்குது என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று ஐசோகேமி ரெண்டு அனைசோகேமி மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஊகேமி இப்போ இந்தந்த நேச்சரில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஐசோகேமினா என்ன அப்படின்னா ஃபியூஸ் ஆகிற டூ கேமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா ஃபியூஸ் ஆகிற டூ கேமிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது ஐசோகேமி சொல்லுங்கள் ரெண்டு கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கா ஒரே <laughs> ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க ஐசோ கேமிட் ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலி சிமிலர் கேமிட் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லுவீங்க யூலோத்ரிக்ஸ் அடுத்தது அனைசோ கேமி அனைசோ அப்படின்னாலே தெரியும் கீழே உள்ள கேமிட் பெருசாக இருக்குது மேலே உள்ள கேமிட் பாருங்கள் ஸ்மால் சைஸில் இருக்குது ஸோ ஃபியூஷன் ஆஃப் எய்தர் மார்ஃபாலஜிக்கலி ஆர் என்னது ஃபிசியாலஜிக்கலி டிஸ்சிமிலர் கேமிட் டிஸ்சிமிலர் அப்படிங்கும் போது இரு வேறு வித்தியாசமான கேமிட்டுகள் இணைவது தான் அனைசோ கேமி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேன்ட்ரோரினா அடுத்தது மூணாவது கேட்டகரி பாருங்கள் ஊ கேமி ஸோ வாட் யூ மீன் ஊ கேமி ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலி டிஸ்சிமிலர் கேமிட் ஓகேங்களா இதில் ஒன்று மூவபிளாக இருக்கும் இன்னொன்று இம்மூவபிளாக இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ஃபீமேல் கேமிட்டு இம்மூவபிளாக இருக்கும் மேல் கேமிட் மூவபிளாக இருக்கும் அதுதான் பூ கேமியோட ஸ்பெஷல் ஆனால் ஃபீமேல் கேமிட்டு லார்ஜ் இன் இன் சைஸ் கம்பேர்ட் அந்த மேல் கேமிட் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் ஓகேங்களா அதை கொஞ்சம் பார்த்துருங்க ஏன்னா அந்த வித்தியாசத்தில் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஐசோ கேமினா என்ன அனைசோ கேமினா என்ன 
ஊகாமினா என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கேட்பாங்க இதில் ஊகாமிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் சர்காசம் ஓகேங்களா த லைஃப் சைக்கிள் ஷோ டிஸ்டிங்க் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் உண்டா நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே சிம்பிளாக உங்களுக்கு அந்த என்னென்ன காம்போனண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை நீங்கள் படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு சிம்பிளாக அண்ட் ஈஸியாகவும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் குளோரோ ஃபைசிஏ ஃபேயோ ஃபைசிஏ ரோடோ ஃபைசிஏ த்ரீ கேட்டகரி ஓகேங்களா த்ரீ கேட்டகரிஸு நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து இது பண்ணோம்னா அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேயோ ஃபைசிஏ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் குளோரோ ஃபைசியே குளோரோ குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது என்ன கலரில் இருக்கும் ஒரு பிளான்ட்டோட லீஃப் க்ரீன் கலராக இருக்குன்னா அதில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் குளோரோஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம் குளோரோஃபில் இருந்ததுன்னா அது க்ரீன் ஓகேங்களா அப்போ குளோரோ ஃபைசி அப்படின்னா அது வந்து க்ரீன் ஆல்கே பச்சை பாசி அடுத்தது ஃபேயோ ஃபைசியே ப்ரௌன் ஆல்கே ப்ரௌன் ஆல்கே அப்படிங்கிறது பழுப்பு பாசி ரோடோ ஃபைசி அப்படின்னா ரெட் ஆல்கே சிவப்பு பாசி அப்படிங்கிறது மூணுத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு நேம் வந்து மைண்டில் செட் பண்ணிங்க ஸோ அதோடய ஹேபிடேட் அந்த குளோரோ ஃபைசி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைரோகேரா மெரைன் வாட்டரில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் உள்வா டெரஸ்டியல் தரையில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்டிடோ ஃபிலா டென்டிடோ ஃபிலியா ஸோ இது தான் இந்த த்ரீ கேட்டகரி அதே போல் இதோட ஹேபிடேட் பாருங்கள் ஃபேயோ ஃபைசியே மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் தான் இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புளு புளியூரோ கிளாடியா இஸ்ஏ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார்ம் ஓகேங்களா அது நேம் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகும் புளியூரோ கிளாடியா அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அது ஃபேயோ ஃபைசியே ஆல்கேவுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த ரெட் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே வந்து பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி எங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னா மெரைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் தேர்டு கேட்டகரி குளோரோ பிளாஸ்டோடைய ஷேப்பு எந்த ஷேப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பச்சையும் இருக்குது அந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று கப் ஷேப்பில் இருக்கலாம் டிஸ்காய்டு ஷேப்பில் இருக்கலாம் கிரிடில் ஷேப்பில் இருக்கலாம் ரெட்டிகுலர் ஷேப்பில் இருக்கலாம் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெல்லைட் ஷேப்பில் இருக்கலாம் இன்னொன்று பிளேட் லைக் ஸ்டெப்பில் இருக்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கப் ஷேப்டு கப் ஷேப்னா தெரியும் கிண்ண வடிவம் கிண்ண மாதிரி கப் ஷேப்பில் இருக்கும் அது வந்து கிளாமிடோ மோனாஸ் ஓகேங்களா டிஸ்காய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா வட்டு வடிவம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் காரா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கிரிடில் ஷேப்டு கிரிடில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் கிரிடில்னா உங்களுக்கு என்ன அது கச்சைன்னு சொல்லுவாங்க கச்சை வடிவ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூலோத்ரிக்ஸ் ரெட்டிகுலேட் அப்படிங்கிறது வலைப்பின்னல் வடிவ அதான் ரெட்டிகுலேட் வலைப்பின்னல் வடிவ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊடுகோனியம் அடுத்தது ஸ்பைர ஸ்பைரல் அப்படின்னா சுருள் வடிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோகேரா செட்டில் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டெல்லைட் அப்படின்னா நட்சத்திர வடிவம்னு அர்த்தம் அது வந்து பார்த்தோன்னா என்ன அது கொடுத்துருக்காங்க ஜைக்னீமா பிளேட் லைக் கோப்பை வடிவம் அல்லது தட்டு வடிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுங்கோட்டியா ஓகேங்களா மௌ கிட்டியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபெயோ ஃபைசியே அந்த குரூப்பை பாருங்கள் ஃபெயோ ஃபைசியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த தாலஸ் இஸ் ஃபிளமண்டஸ் இடை போல் இருக்குன்னு கொடுக்குறாங்க இன்னொன்று என்ன அது எக்டோ கார்பஸ் எக்டோனா அவுட்டரில் அந்த கார்பஸ்னா அதோடைய பாடி சைஸ் ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது எக்டோ கார்பஸ்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃப்ரண்ட் லைக் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்டோ டைட்டா இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜெயிண்ட் கெல்ப்ஸ் ஜெயிண்ட் கெல்ப்ஸ்னால் ராட்சத கடல் பாசின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் லேமினேரியா அண்ட் என்ன அது மேக்ரோசிஸ்டிஸ் த தாலஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டூ லீஃப் லைக் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பார்ட் கால்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எ ஸ்டாக் லைக் அதாவது எல்லாமே போல இலை போல தண்டு போல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இதில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைப் அண்ட் இய ஹோல்டு ஃபாஸ்ட் வித் அட்டாச் தாலஸ் டு த சப்ஸ்டேட்டம் அந்த தலஸ் வ
இது வந்து யூனிசெல்லுலார் ஃபார்ம் தான் அது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ரீடியம் ஃபிளமெண்டஸாக உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குனோடிஜியம் ரிப்பன் லைக் ரிப்பன் மாதிரி நீளமாக உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா அது ஃபோர் ஃபைவ் கொரோலினா அண்டு வந்து பார்த்தோன்னா லித்தோதானியான் ஆர் த ஹெவிலி இம்ப்ரெக்னேட்டட் வித் லைம் அண்டு ஃபார்ம் ஏ கோரல் ரீஃப் ஓகேங்களா பவளப்பாறுகளே இது முக்கியமாக அது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த்து கேட்டகரி பாருங்கள் இதில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா குளோரோஃபில் ஏ இருக்குது க்ரீன் ஆல்கையில் குளோரோஃபில் பி இருக்குது அதுதான் மேஜராக இருக்குது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஒளிச்செருக்கு நிறைமையாக இதில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் குளோரோஃபில் ஏ அண்டு சி கரோட்டினாய்ட் அண்டு ஜாந்தஃபில் ஜாந்தஃபில் தான் எனக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் கொடுக்குது ஏ கோல்டன் ப்ரௌன் பிக்மெண்ட் அதுக்கு பேர் என்னது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஃபியூகோ ஜாந்தின் கோல்டன் ப்ரௌன் அதாவது உங்களுக்கு கோல்டனாலே தெரியும் மஞ்சள் கலராக ப்ரௌனாக பழுப்பு கலர் மஞ்சள் பழுப்பு கலந்த ஒரு இருக்கும் அதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா வியூகோ சாந்தியன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இட் அண்ட் கிவ்ஸ் என்னது ஷேர்ஸ் ஆஃப் கலர் ஃப்ரம் ஆலிவ் கிரீன் டு த ப்ரௌன் டு ஆல்கே ஓகேங்களா ப்ரௌன் டு ஆல்கே அது கொடு கிரீன் டு ப்ரௌன் கலரில் கொடுக்குறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூகோ சாந்தியன் தான் ரெட்டு ஆல்கையில் என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குது குளோரோஃபில் ஏ இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஆர் கேட்டகரி அதாவது ஃபைகோ எருத்திரின் அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைகோ ஜயனின் அப்புறம் இதுதான் ஃபோட்டோ சிந்தடி பிக்மெண்ட்டாக ரெட்டு ஆல்கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் பாடியாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா பைரின் ஆர்ட்ஸ் க்ரீன் ஆல்கையில் ஸ்டோரேஜ் காம்பனட்டாக யார் இருக்கா பைரின் ஆர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த குளோரோ பிளாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோர் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்ஜை ஸ்டோர் பண்ணுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் அந்த ப்ரௌன் ஆல்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனிட்டால் அண்ட் லேமினேரியன் ஆர் த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அதே ரெட் ஆல்கையில் வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டோரேஜ் ப்ரொடக்ட் ஈஸி என்னது ஃப்ளோரியான் ஸ்டார்ச் ஓகேங்களா ஃப்ளோரியான் ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது ஸ்டோரிங் காம்போனன்ட் அடுத்தது செல்வால் இந்த க்ரீன் ஆல்கையில் செல்வால் வந்து பார்த்தா இன்னர் லேயர் வந்து செல்லுலோஸால் உருவாயிருக்கு அவுட்டர் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்டினாக உருவாயிருக்கு அவுட்டர் லேயர் பெக்டின் இன்னர் லேயர் செல்லுலோஸ் எதில் க்ரீன் ஆல்கையில் அதே ப்ரௌன் ஆல்கையில் வந்து பாருங்கள் மொட்டைல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ப்ரெசன்ட் அப்படின் கொடுக்குறாங்க டூ லேட்ரல் இன்செட்டடு இனிக்குவல் அதாவது அன்ஈக்குவல் ஃப்ளஜெல்லாம் ஆர் ப்ரெசன்ட் அன்னைக்கு ஒன்று ஒரு ஃப்ளஜெல்லாம் பெருசாக இருக்குது இன்னொரு ஃப்ளஜெல்லாம் சின்னதாக இருக்குது அமாங் தீஸ் ஒன் இஸ் என்ன அது விப்ளாஷ் அண்ட் அனதர் ஈஸிய டென்சில் விப்ளாஷ் சாய்வாக இருக்குது இன்னொன்று டென்சில்லாம் கூர்மையாக இருக்குது நேராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பட் ரெட் ஆல்கையை பற்றி அந்த டெஃபினேஷன் அது கொடுக்குற அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது க்ரீன் ஆல்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் முறையில் அதாவது ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரோட நடக்குது ஜூஸ் போர் அப்புறம் அப்ளானோ ஸ்போர் அண்ட் ஆக்கினேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்குது மேபி என்ன அது ஐசோ கேமஸாக இருக்கலாம் அனைசோ கேமஸாக இருக்கலாம் ஆர் எந்த கேட்டகரியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஊ கேமஸாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அந்த மூணு இது மைண்டில் வச்சுங்க அந்த ஃப்ரேம் இதாகிறதுனால நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஆல்கியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஐசோ கேமி டு ஊ கேமி ஐசோ கேமிலேருந்து ஊ கேமி வரைக்கும் அதில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம்ஸ் ஷோ ஊ கேமஸ் டைப் ஊ கேமஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபீமேல் வந்து பெருசாக இருக்கும் நான் மூவபிள் மேல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் மூவபிள் அப்போ இந்த டைப்பில் தான் அது நடக்குதுங்கிறாங்க ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இதில் இருக்குது ஐசோமார்ஃபிக் ஹெட்டிரோமார்ஃபிக் இன்னொன்று என்ன அது டிப்ளான்டிக் ஐசோமார்ஃபிக்னா ஒரே மாதிரி ஹெட்டிரோமார்ஃபிக்னா கேமேட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஃபியூஸ் ஆகுது டிப்ளான்டிக் ஹெப்ளாய்டு இருக்கும் டிப்ளாய் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அது ரெட் கால்களை பாருங்கள் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் மூனோ ஸ்போர்ஸ் ஒரே ஒரு ஸ்போரும் ஒரு ஆர்கானிசத்தை உருவாக்குது ரெட் ஆல்கையில் நியூட்ரல் ஸ்போர் அண்டு டெட்ரா ஸ்போர் எது வேணாலும் ஆர்கானிசத்தை உருவாக்கலாம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் செக்ஷுவலில் ஊ கேமஸ் மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் விச் ப்ரொடியூசஸ் த ஸ்பெர்மேட்டியம் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுக்குறாங்க கார்போகோனியம் இதில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் எயித் பாயிண்ட் வந்து பாருங்கள் குளோரெல்லா கிளாமிடமோனாஸ் வால்வாக் ஸ்பைரோகேரா யூலோத்திரிக்ஸ் காரா அண்டு அல்வா
அதாவது டென்சில் ஃப்ளாஜெல்லம் இன்னொன்று என்ன அது விப்ளாஷ் ஃப்ளாஜெல்லம் விப்ளாஷ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ளாஜிலத்தில் சீலியா அப்படிங்கிறது இருக்காது டென்சில் ஃப்ளாஜிலத்தில் அந்த ஃப்ளாஜிலத்தில் என்ன அது சின்ன சின்ன அவுட் க்ரோத் இருக்கும் ஓகேங்களா இது தான் அந்த ஜூஸ் போருடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது கிடையாது அப்படின்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா மீதி இந்த மூணு கேட்டகரியும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா அதேமாரி அந்த டேபிள் உங்கள் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய டேபிளுக்கு வந்து பார்த்துங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்தந்த கேட்டகரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டயாட்டம் டெபாசிட் எப்படி வந்து டயாட்டம்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்த கேட்டகரி நமக்கு எது கிடையாது அப்படின்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது டைரக்டாக நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேயோஃபைட்ஸும் கிடையாது பிரேயோஃபைட்டோட ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது உண்டு பிரேயோஃபைட்டோட ஜெனரல் கேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா பிரேயோஃபைட்டோட ஜெனரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 